welcome to trinad chemistry classes in this video i am going to discuss about the intermediate second year topic in telugu medium so intermediate second year lo ni rasayana gati shastram chemical kinetics anna dantlo oka chinna topic gurinchi ee video lo discuss cheyipothunnanu ee rasayana gati shastram chemical kinetics anna topic lo idi rendava video మొదటి వీడియోలో మనం అసలు రసాయన గతి శాస్త్రం ఈ కెమికల్ కెనటిక్స్ అన్న టాపిక్ ని ఎందుకు చదువుతున్నాం రైట్ అసలు ఏం చెప్తుంది అంటే రసాయన గతి శాస్త్రం రసాయన చర్యల రేటు ఆ రేటును ప్రభావితం చేసే అంశాల గురించి వివరిస్తుందని చెప్పి ఈ రసాయన గతి శాస్త్రం చదవటం ద్వారా మనం ప్రధానముగా రియాక్షన్ మెకానిజం అంటే చర్య విధానం ఏ విధముగా జరిగిందన్న తెలుసుకోవటానికి వీలవుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనం అసలు రసాయన చర్య రేటు అంటే ఏంటో కూడా మనం చెప్పుకోవటం జరిగింది ఆ రేటుకి మనకి ప్రమాణాలు ఏంటి యూనిట్స్ ఏంటి అన్నది కూడా డిస్కస్ చేయటం జరిగింది ఈ వీడియోలో మనం ఈ రసాయన గత శాస్త్రంలో చర్య రేటుని ప్రయోగ పూర్వకముగా ఏ విధముగా నిర్ధారిస్తారు అన్నటువంటి దాన్ని ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాం ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ సో మనం మొదటి వీడియోలో మనం చర్య రేటు అంటే ఏంటో చెప్పాం చర్య రేటు అంటే కనుక ఇచ్చిన కాల వ్యవధిలో ఇచ్చిన కాల వ్యవధిలో కాల వ్యవధిలో క్రియాజనకాల లేదా క్రియాజన్యాల క్రియాజనకాల లేదా క్రియాజన్యాల గాఢతలో మార్పుని గాఢతలో మార్పుని చర్య రేటు అంటామని చెప్పాం చర్య రేటు అంటే ఏంటండి ఇక్కడ క్రియా ఇచ్చిన కాల వ్యవధిలో క్రియాజనకాల లేదా క్రియాజన్యాల గాఢతలో మార్పునే మనం ఏమంటాం అని చెప్తున్నాం చర్య రేటు అని చెప్తాం సో అంటే లేదంటే కనుక ఏకాంక కాలంలో ఏకాంక కాలంలో క్రియాజనకాల లేదా క్రియాజన్యాల క్రియాజనకాల లేదా క్రియాజన్యాల గాఢతలు మార్పునే గాఢతలో మార్పునే మనం ఏమంటామని చెప్పాం చర్య రేటు అంటాం అని చెప్పాం రైట్ సో కాల వ్యవధిలో ఇచ్చిన కాల వ్యవధిలో అంటే ఒక పది నిమిషాల స్పాన్ లో క్రియాజనకాల లేదా క్రియాజన్యాల గాఢతలో మార్పు ఎలా వచ్చింది దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇక్కడ చర్య రేటు అని చెప్తాం సో ఆర్ గ్యూస్ రైస్ టు పి అనే రేట్ దానికి ఏ విధంగా చెప్తారని చెప్పామంటే కనుక డిఆర్ బై డిటి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పాం డిపి బై డి రైట్ సో ఇది మనకి చర్య రేటు గురించి చెప్తుంది సో అదే విధంగా కనుక ఒక ఏదైనా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ఇస్తే కనుక అంటే ఎంఏ ప్లస్ ఎన్బి ప్లస్ గీస్ రేస్ టు ఎక్సి ప్లస్ వైడి అనే ఒక అంటే ఇందులో ఏబిలు అనేవి క్రియాజనకాలు సిలీలు అనేవి క్రియాజన్యాలు ఈ స్మాల్ ఎం స్మాల్ ఎం ఎక్స్ స్మాల్ వై అనేవి కరస్పాండింగ్ స్టాయిక్యోమెట్రిక్ కొవిషన్స్ అంటే గుణకాలు అనుకుంటే కనుక మనకి దీనికి చర్య రేట్ ఏమని రాసేవంటే ఇక్కడ మైనస్ డిఏ బై డిటి ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై ఎన్ ఇంటూ డిబి బై డిటి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిసి బై డిటి ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వై ఇంటూ డిడి బై డిటి ఇది మనం చర్య రేటు గురించి చెప్పుకుంటాయి అలాగే చర్య రేటుకి ప్రమాణాలు ఏంటంటే కనుక క్యాపిటల్ ఎం టైమ్ అండ్ వర్స్ అని చెప్తాం అంటే లేదంటే కనుక అండి మోల్ లేటర్ అండ్ వర్స్ టైం సెకండ్స్ లో చెప్తే కనుక అండి సెకండ్ అండ్ వర్స్ ఒకవేళ మినిట్స్ లో చెప్తే కనుక మినిట్ అండ్ వర్స్ అని చెప్తాం సో మనకి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చర్య రేటుకు ప్రమాణాలు రాయమంటే కనుక అండి మోల్ లేటర్ అండ్ వర్స్ సెకండ్ అండ్ వర్స్ ఒకవేళ టైం సెకండ్ లో చెప్తే మినిట్స్ లో చెప్తే మినిట్ అండ్ వర్స్ అవర్స్ లో చెప్తే అవర్ అండ్ వర్స్ అని రైట్ సో మనకి ఈ చర్య రేటుని ప్రయోగ పూర్వకముగా ఏ విధంగా నిర్ధారిస్తారు అంతే కనుక అండి మనకి ప్రయోగ పూర్వకముగా మనం కనుక్కోగలిగిన విషయం ఏంటంటే కనుక అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టు బి అనే ఒక రసాయన చర్య తీసుకున్నాం అనమాట మనకి కాలమునితో పాటు ఏ యొక్క గాఢతను కాని లేదా బి యొక్క గాఢతను కాని మనకి కనిపెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చర్య తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక తటస్థీకరణ చర్య అనేది ఎంఏ ఓహెచ్ ప్లస్ ఎస్సీఎల్ అంటే 
మనకి ఈ రసాయన చర్య జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఎన్ఏఓహెచ్ యొక్క గాడతన కానీ లేదా ఎస్సిఎల్ యొక్క గాడతన కానీ లేదంటే ఎన్ఏసిఎల్ యొక్క గాడతన కానీ కనిపెట్టడానికి రసాయన పద్ధతులు ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని సోడియం కార్బొనేట్ తో టైట్రేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎస్సిఎల్ గాఢ తెలుస్తుంది రైట్ అదే విధముగా అంటే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ తో చేస్తున్నాం అనుకోండి అంటే రిమైనింగ్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఎంత మిగిలిపోయిందో తెలుస్తూ ఉంటుంది సో అంటే గాఢతలో మార్పుని అయితే క్రియాజనకాలు కానీ లేదంటే క్రియాజన్యాల గాఢతలో మార్పుని మనం ఏం చేయగలమని చెప్తున్నాం ప్రయోగపూర్వకముగా కనిపెట్టగలం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక జన్మ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏంటంటే కనుకండి ఒక ఒక బౌల్ ఒక పెద్ద బేసిన్ గుండ మనకి బిర్యానీ ఇచ్చి ప్యాకెట్స్ చేయమని చెప్పాం అనుకోండి జీరో టైం దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ ఎన్ని ఒక కప్పు ఇచ్చి ఆ కప్తో ఒక కప్పు వేసి ప్యాకెట్ చేయమన్నామండి దాంతో పాటు ఏదైనా సమ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏదో దానికి ఇంకొక కలపన్నాం ఇది ఒక టైం ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ ప్రిపేర్ అసలు మొదలు పెట్టలేదు అనుకోండి ఎన్ని ప్యాకెట్లు ఉంటాయి జీరో ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ పది సెకండ్స్ లేదా టెన్ మినిట్స్ అయిందని ఒక ఇరవై ప్యాకెట్లు తయారైంది ట్వంటీ మినిట్స్ అయింది థర్టీ ప్యాకెట్స్ తయారైంది థర్టీ మినిట్స్ అయింది ఫిఫ్టీ ప్యాకెట్స్ తయారైంది ఫార్టీ మినిట్స్ అయిందని సెవెంటీ ప్యాకెట్స్ తయారైంది అంటే ఈ విధంగా మనకి ఏం వస్తుందని చెప్తున్నాం అంటే ఒక డేటా వస్తుంది అంటే క్రియాజనకాల గాఢతలో మార్పు లేదా క్రియాజన్యాల గాఢతలో మార్పు అది ఏ విధముగా వస్తుంది అంటే కనుక దానికి రసాయన పద్ధతులను ఉపయోగించి మనం కనిపెడుతుంటారు ఎలా పద్ధతులు ఉపయోగించండి రసాయన పద్ధతులను ఉపయోగించి కనిపెడుతుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇదిగో ఆ ఏ గివ్స్ రైస్ కి బి అనేది ఒక చర్య తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇదిగో ఇది టైం ఇది ఏ యొక్క గాఢత ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ బి యొక్క ఇదిగోండి జీరో టైం దగ్గర ఏ యొక్క గాఢత ఎంత ఉందని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వంద ఉందని ఇది జీరో ఉంటది ఎందుకంటే అసలు రసాయన చర్య మొదలవ్వకపోతే కనుక బి యొక్క గాఢత ఏమి ఉండదు అంటే రైట్ పది నిమిషాలు అయ్యింది టైం ఇక్కడ మినిట్స్ లో చెప్తున్నానండి ఇక్కడ నేను రైట్ నిమిషాల్లో చెప్తున్నాను ఇది తొంభై అయింది అనుకోండి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది ఫామ్ అయిందండి ఇది ఇరవై నిమిషాలు అయిందండి ఇది డెబ్బై ఐదు అయిందండి ఇది ఇరవై ఐదు ఫామ్ అయింది అనుకో థర్టీ మినిట్స్ అయిందండి ఇది సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇది థర్టీ ఫార్టీ రైట్ అలాగే ఫార్టీ మినిట్స్ ఇది ఫిఫ్టీ అయిందండి ఇది ఫిఫ్టీ అదే విధంగా ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఇది ఫార్టీ అయిందండి ఇది సిక్స్టీ సో అంటే మనకి ఈ విధంగా మనకి ప్రయోగపూర్వకముగా అంటే రెండు రావాలని రూల్ కూడా లేదండి ఇక్కడ ఏ యొక్క గాఢత కానీ బి యొక్క గాఢత కానీ మనకు తెలుస్తుంటుంది అండి ఇక్కడ ప్రయోగపూర్వకంగా మనం నిర్ధారించాలి ఈ నిర్ధారించిన తర్వాత మనకి ఏ యొక్క గాఢత వర్సెస్ టైమ్ కానీ అంటే చూడండి ఇక్కడ అంటే క్రియాజనకాలు అంటే రియాక్టెంట్స్ గాఢత గీసామనుకోండి ఏమవుతుందండి క్రియాజనకాల యొక్క గాఢత వెళ్ళే కొద్ది ఏమవుతుందండి ఇక్కడ తగ్గు అదే క్రియాజనకాల గాఢత అయితే కనుక పెరుగుతుంది క్రియాజనకాల గాఢత అయితే ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది అంటే జీరో టైం దగ్గర అసలు గా క్రియాజనకాలు ఏం లేవు ఇల్లే కొద్ది టైం ఇల్లే కొద్ది క్రియాజనక జన్యాల యొక్క గాఢత ఏమైంది పెరిగింది అదే క్రియాజనకాల గాఢత అయితే ఏమవుతుందండి ఇక్కడ తగ్గుతుంది సో మనకి ఈ ప్రయోగ పూర్వకముగా వచ్చినటువంటి డేటా నుంచి మనం ఏం చేస్తాం క్రియాజనకాల గాఢత వర్సెస్ టైం కానీ లేదంటే కనుక అండి క్రియాజన్యాల గాఢత వర్సెస్ టైం కానీ మనం ప్లాట్ చేస్తున్నాం సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ మన అందరికీ తెలుసు గాఢతను వ్యక్తపరచడానికి ఇలా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో రాస్తామని సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఏ అని ఆర్ అని రాస్తే రియాక్టెంట్స్ క్రియాజనకాల గాఢత టైం సో ఇది కూడా ఈ విధంగా ఒక ప్లాట్ ఇప్పుడు ఈ ప్లాట్ కి ఒక ట్యాంజెంట్ గీస్తున్నాం ఇది ఒక స్పర్శ రేఖ గీస్తున్నాం గీసి ఈ స్పర్శ రేఖ యొక్క వాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది కూడా ఇది టి వన్ టైం దగ్గర ఇది ఎంత అంటే కనుక ఆర్ వన్ అదే టి టూ టైం దగ్గర ఇది ఎంత అండి ఇక్కడ ఆర్ టైం ఇది టి టూ టైం అంటే ఇప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ ట్యాంజెంట్ ఈ స్పర్శ రేఖ యొక్క వాలు ఏమని చెప్తుందండి ఇక్కడ నార్మల్ గా వాల్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వై అంటే ఎంత అండి ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ బై టి టూ మైనస్ టి సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఆర్ బై డి ఇదే మనకి రీడ్నెస్ సో ఇదే విధంగా మనకి క్రియాజన్యాలు గీస్తే ఆ ప్లాట్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పినా మనం క్రియాజన్యాలు గాఢ తీసుకుంటే కనుక అండి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇదిగో ఇక్కడ కూడా ఒక ట్యాంజెంట్ గీసే దీనికి కూడా ఇదిగో టీ వన్ టైం దగ్గర టీ వన్ ప్రొడక్ట్స్ 
P2 time the P2 products on the technical time is Yam with the Neckleman. Slope is equal to DP by DP by DP. Ade Cheria read S. So you got a mark Cheria read the Prayoga Porokumga Yalan or Daris to Nam under twenty than Gunija Matla of Nam. So even the Maga Cheria read me Prayoga Porokumga can better from Tar. So thank you for watching Trinath Chemistry classes. Don't forget to like the video, share, and subscribe the channel.